ഇത് കോട്ടയം ജില്ലയിലെ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി താലൂക്കിൽ തമ്പലക്കാട് കാരിശ്ശേരി തറവാട് ഇതാണ് കെ എൻ തങ്കമ്മ എന്ന റിട്ടയർഡ് ഹിന്ദി അധ്യാപികയുടെ വീട് ഇന്ന് ഈ തറവാട് ടീച്ചറമ്മയുടേത് മാത്രമല്ല ഇവിടെ ഇരുപതോളം അമ്മമാരും ഉണ്ട് അമ്മമാർക്ക് വേണ്ടിയൊരു പകൽ വീട് നിരവധി സോഷ്യൽ മീഡിയ നന്മ മരങ്ങളും വിവാദങ്ങളും കൊഴുക്കുന്ന കാലത്താണ് ഇവിടെ ഇത്തരത്തിൽ സ്നേഹം വാരി വിതറിയ ഒരു അമ്മ പകൽ മുഴുവൻ ഈ അമ്മമാർ ഓരോ ജോലികളിൽ തിരക്കിലാണ് വിശ്രമകാലത്ത് അവർക്കൊരു വരുമാനവും ടീച്ചറമ്മയുടെ എൺപത്തിനാലാം പിറന്നാൾ ആഘോഷമാണ് കാരശ്ശേരി വീടിന്റെ തറവാട് ഇവർക്ക് മുന്നിൽ തുറക്കാൻ ഇടയാക്കിയത് പിറന്നാൾ ദിനത്തിൽ ഈ അമ്മ മക്കളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത് വിലവിടുപ്പുള്ള സമ്മാനങ്ങളൊന്നുമല്ല മറിച്ച് തന്നെ പോലുള്ള അമ്മമാർക്ക് ഒത്തുകൂടാൻ ഒരു പകൽ വീടായിരുന്നു അമ്മയുടെ വാക്കുകൾ ശിരസ വഹിച്ച് മക്കൾ മൂവരും അങ്ങനെ ആ പകൽ വീട് യാഥാർത്ഥ്യമായി നമ്മളാദ്യമായി നമ്മുടെ വീടും വീട്ടിലുള്ള അംഗങ്ങളെയും മനസ്സിലോർക്കുക ഇവരാണ് എനിക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവർ ഇവരുമായി സംസാരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ശബ്ദം പരുഷമാകാതിരിക്കാൻ ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കും പിന്നെ എൻ്റെ എഴുപത് എൺപത്തിനാലാമത്തെ പിറന്നാളിന് മക്കളെ കൂടെ പറഞ്ഞു എന്തെങ്കിലും ഒരു നമുക്കൊരു നല്ല കാര്യം ചെയ്യണമെന്ന് അപ്പം ഞാൻ അവർ പറഞ്ഞു ആർക്കെങ്കിലും നമുക്കൊരു വീട് വെച്ച് കൊടുക്കാമെന്ന് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് വേണ്ട നമുക്ക് എല്ലാ ആർക്കെങ്കിലും കുറേ പേർക്ക് പ്രയോജനം വരുന്ന ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പകൽ വീട് തുടങ്ങാമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എന്നാൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് നടക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പകൽ വീട് ഉള്ള ആശയം വന്നതും തുടങ്ങിയതും സർവകലാശാലകളിൽ കടന്നു കയറി ഇസ്ലാമിക ഭീകര സംഘടനകൾ ന്യൂഡൽഹി രാജ്യത്തെ ചില സർവകലാശാലകൾ സംശയത്തിൻ്റെ നികലി പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിന് എതിരായ സമരത്തിൻ്റെ പേരിൽ മുസ്ലിം സർവകലാശാലകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ജിഹാദി സംഘടനകൾ രാജ്യവിരുദ്ധ നീക്കങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ സൂചന ഓഫീസിൻ്റെ വാതിൽ തകർത്ത് അകത്ത് കയറിയ സംഘം കസേരകൾ അടച്ചു തകർക്കുകയും കൊടികളും ഓഫീസ് രേഖകളും ും മറ്റും നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ഞാൻ ഈ പെൻഷനായി പെൻഷനായപ്പോൾ എൻ്റെ എനിക്കൊരു കുടുംബ എൻ്റെ പിന്നെ ഭർത്താവ് ആർമിയിലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫാമിലി പെൻഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് എനിക്ക് പിന്നെ എൻ്റെ പെൻഷനും കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഓർത്തു ഒരു പകൽ വീട് നടത്താനുള്ള പൈസ അവരുടെ ഈ എക്സ്ട്രാ ചിലവൊന്നുമല്ല ആഹാരത്തിനുള്ളതും അവരെ കൊണ്ടുവരാനും കൊണ്ടുപോകാനൊക്കെയുള്ള ചിലവ് അതുകൊണ്ട് നടക്കും പിന്നെ എൻ്റെ മക്കൾ രണ്ട് ആമക്കളും ഒരു മകളും എനിക്കുള്ളത് ആമക്കൾ രണ്ടുപേരും അവരുടെ അവർ പോരാത്ത സഹായിക്കുന്നുണ്ട് മകളും സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അവർ മൂന്ന് പേരും സാമ്പത്തികമായിട്ട് എക്സ്ട്രാ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള വെറും ആഹാരം കൊടുക്കുക ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇരുത്തുക തിരിച്ചു പോവുക അതിന് വലിയ പൈസ ഒന്നും ആകുകയല്ല അതുകൂടാതെ ഇങ്ങനെയുള്ള നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ പണികളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പേപ്പർ പേപ്പർ ബാഗ് പിന്നെ ഈ ലോഷന് സോപ്പ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇവർക്കെല്ലാം നമ്മൾ ഓണം വരുമ്പോഴും വിഷു വരുമ്പോഴുമൊക്കെ ഓണക്കോടി കൊടുക്കും സദ്യ വെച്ച് കൊടുക്കും അത് അതുപോലെ വിഷുവിന് നമ്മൾ വിഷു കഴിഞ്ഞേരം കൊടുക്കും അങ്ങനെയുള്ള പിന്നെ പിന്നെ ഒരുപാട് സഹായങ്ങൾ വെളിയും ചെയ്യും അപ്പം നമ്മൾ നമ്മൾ ഇത് കൂടാ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആഹാരം കൊടുക്കുന്നത് കൂടാതെ അപ്പോൾ അതിനൊക്കെയുള്ള പൈസ മക്കൾ തരും വേറെ നമുക്ക് വരുമാനമൊന്നുമില്ല ഞാനും എൻ്റെ കുടുംബം മാത്രമാണ് ഇതിന് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എനിക്ക് വളരെ പിന്നെ ആരോഗ്യം തോന്നുന്നുണ്ട് സന്തോഷവും ആരോഗ്യമുണ്ട് വീട്ടിൽ നിന്നപ്പോൾ ഭയങ്കര സങ്കടങ്ങളായിരുന്നു ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയൊക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നതിൽ പിന്നെ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് കൂട്ടുകാരുമൊക്കെ ഒന്നിച്ച് ഇതായതുകൊണ്ട് ഹസ്ബൻഡുണ്ട് വീട്ടിൽ രണ്ടാമക്കളാണ് അവർക്കും സന്തോഷക്കുറവൊന്നുമില്ല ഇവിടെ വരുന്നത് അവരെയും എന്നെയും പഠിപ്പിച്ചതാണ് സാറ് എൻ്റെ ഗുരുവും കൂടിയാണ്
രാഷ്ട്രീയത്തിലൊന്നും ഒരിക്കലും താല്പര്യമില്ല എനിക്ക് പിന്നെ ചിന്തിക്കാറായ കാലം മുതൽ എനിക്ക് മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു മനസ്സിൽ മാത്രമേ ഉള്ളായിരുന്നു ഞാൻ സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാലത്തും അങ്ങനെ നമുക്ക് പരിചയമുള്ള രക്ഷകർത്താക്കളൊക്കെ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ക്ഷീണവശം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുമായിരുന്നു രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ല ഒരാഗ്രഹവും ഇല്ല രാഷ്ട്രീയത്തിൽ കയറണമെന്ന് അമ്മയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഇൻസ്പിറേഷൻ അമ്മ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ ഡിസിഷൻ മേക്കറാണ് ഞങ്ങൾ മക്കൾ ഫോളോവേഴ്സ് ആണ് ഈ അമ്മയുടെ മകളായി ജനിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ഭാഗ്യമായി ഞാൻ കരുതുന്നു അതിൽ അഭിമാനിക്കുന്നു അവിടെ ഞങ്ങളുടെ സ്ഥലത്തിന് തൊട്ട് തന്നെ ഒരു കുളമുണ്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന കുളം നമ്മുടെ സ്വന്തം കുളം അതാണ് ആദ്യമൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മൾ നായന്മാർ മാത്രമേ അവിടെ കുളിക്കുള്ളായിരുന്നു വേറെ ആരും കൂട്ടു കൊടുക്കുകയില്ലായിരുന്നു കാലം മാറിയില്ലേ അപ്പം നമ്മൾ ജാതി മതം പറ്റേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല അത് കാരണം ഇങ്ങനെ അവിടെ കുറേ ഒരു കോളനി വന്നിട്ടുണ്ട് പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് കുറേ ആ സ്ഥലം ഈ മൂന്ന് സെൻറ്റ് അഞ്ച് സെൻറ്റൊക്കെ ഓരോരുത്തർക്കായിട്ട് കൊടുത്ത് അങ്ങനെ ഒരു കോളനിയായി ഇവിടെ അപ്പോൾ ആ കോളനിക്കാർക്ക് കുടിക്കാൻ വെള്ളം ഇല്ല വെള്ളത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു അവർ ഈ അമ്പലക്കുളത്തുങ്ങളൊക്കെ വന്നാൽ കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അന്നത്തെ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ നമ്മുടെ ബേബി വട്ടയ്ക്കാട പുള്ളി വന്ന് എന്നോട് എപ്പോഴും പറയുമായിരുന്നു ആ കുളം പിന്നെ പിന്നെ നന്നാക്കിയെടുക്കാം അത് വിട്ടു തരണം എഴുതി തരണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാനും ഓർത്ത് നല്ലൊരു കാര്യമല്ലേ പത്ത് പതിനാറ് വീട്ടുകാരുണ്ടാട് അപ്പോൾ അവർക്കൊരു സഹായമല്ല ഒരു ദീർഘകാല പദ്ധതിയല്ലേ ഇതാ കുടിവെള്ളത്തിൻ്റെ കാര്യമല്ലേ അപ്പം ആ കുളം എഴുതി കൊടുത്തു അവർക്ക് പഞ്ചായത്തും കൊടുത്തു ഇവിടെ ഒരുപാട് തുകയൊന്നും അല്ലാത്ത ചെറിയ ചിലർക്കൊക്കെ മരുന്ന് നമ്മൾ മേടിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് പതിവായിട്ടൊന്നും ഇല്ല എന്തെങ്കിലും അത്യാവശ്യം വന്നാൽ വരുന്നു പിന്നെ ശകലം സാമ്പത്തിക സഹായം ചെയ്യും ആർക്കെങ്കിലുമൊക്കെ ഇനിയിപ്പം ഇവിടെയുള്ള ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഇപ്പം വീടിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും അറ്റകുറ്റപ്പണി ചെയ്യണമെങ്കിലും പത്തോ രണ്ടായിരമോ അയ്യായിരമോ അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ നടന്നു വരുന്നവരാണ് മിക്കവാറും വരുവേ അപ്പം ഞങ്ങൾ വണ്ടിയെ കൊണ്ട് വിടുകയും കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യുക ഇച്ചിരി ക്ഷീണം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ആർക്കും വലിയ കാര്യമായിട്ട് അസുഖമൊന്നുമില്ല എല്ലാ മാസത്തിലും ഇവിടെ നമ്മൾ ഷുഗറും പ്രഷറും ഒക്കെ നോക്കുന്നുണ്ട് മുറുക്കി അന്തിക്കൊരുത്തി മുറുക്കി ചുവപ്പിച്ചു വീണതു ചേറ്റിലാണേ വെറ്റമന്തിന്നോളേ തത്ത ചുണ്ടുള്ളവ മുറുക്കി അന്തിക്കൊരുത്തി മുറുക്കി ചുവപ്പിച്ചു വീണതു ചേറ്റിലാണ് തക തക താത്തിനന്തകത്തെയ്താരോ തകതിനന്തകത്തെയ്താരോ താത്തിനന്തക തകതിനന്തക തകതിനന്തകത്തെയ്താരോ താത്തിനന്തകത്തെയ്താരോ അയ്യോ മട മറിഞ്ഞ മഴ വീഴാതെ കാവലൊന്നായി ചുട്ടും തെളിച്ചൊരൽ പാടവരമ്പ തുറക്കമില്ലാറു മാസം അയ്യോ മട മറിഞ്ഞ മഴ വീഴാതെ കാവലൊന്നായി ചുട്ടും തെളിച്ചൊരൽ പാടവരമ്പ തുറക്കമില്ലാറു മാസം ും ഇത് അമ്മ മനസ്സിന്റെ മാത്രം പ്രത്യേകതയാണ് അമ്മയുടെ കരുതലിന് പകരം വെക്കാൻ മറ്റൊന്നുമില്ല താനും പക്ഷേ ഇതൊക്കെ മക്കൾക്ക് മുൻപിലാവും ആ സ്നേഹം സമൂഹത്തിലേക്ക് കൂടി പരന്നൊഴുകണമെങ്കിൽ ഒരമ്മയുടെ മനസ്സിന് കടലിനോളം ആഴവും അലകളും നിറഞ്ഞതാവണം ഒട്ടനവധി അമ്മമാരുടെ ജീവിതത്തെ പരിവർത്തനം വരുത്തിയ തമ്പലക്കാട്ടെ ടീച്ചറമ്മ അതിനൊരു ഉദാഹരണമാണ് 